शंकराचार्य महिमा अष्टाचार्य प्रियंता वंदे गुरु परंपरा अंबाड़ा पति सुंदर बोल दो उन्हें इन्हें नाम हो सुंदरा उन्हें विद्या हो सुंदरा उन्हें परमानंद माना आकाश हम लोग सुंदरा अंबर हम लोग सुंदरा महामाया हम लोग सुंदरा इन्हें नाम हो सुंदरा नाम सुंदरे साक्षात अपार परमान गुरुमूर्ति में रहे अभी तक तो अंबार तो अपरमान में रहे अरे अंबार एक ही पाए गए ना साक्षात गुरुमूर्ति है पाचा ना कोई नहीं सोचता चले आचार ऐसा सुन रहा है सुन रहा अन्य में भी ना मिल रहा है अंबार एक ही ना रहे एक ही नन्हे के लिए बोल दो साक्षात परमेश्वर साक्षात परमेश्वर ये रंग जहाँ ना मैं नहीं करो अमावस में पैस अच्छे के पूरे हिल कर चुके हैं ना हवाने आने में वो मन्ने था हवाने आने में रहता है ना वो पूरे हिल कर चुके हैं वाइफ कर चुके हैं अमावस पैस अच्छे के कह कर चुके हैं वाइफ कर चुके हैं अगर ना बच्ची बुनी है छोटी है अमावस ना है सामान कुछ अंग्यार वाले तो जमात्रा आह सुन रहे हैं ना अलार्म तो तीन ऐने के लिए बोलो ऐने के अंदर भगवत गीते ले आर्जुन ने अंदर कृष्ण ने कर दिया था इलाहर अंदर स्थित प्रक्यन स्थित प्रक्यन ने सुन रहा है यार स्थित Ia puni apa? Ia puni pesa, ia puni makan apa? Yang mana ni nak apa? Apa itu? Selalunya Krishna kaya mahajana. Apa maksudnya? Yang prajahati ada kamo. सर्वान पाठ मनोविदामी आत्मनिर आत्मनापुष्टा स्थित प्रज्ञत तत्वच्छिति कृष्ण सुलात अंदर स्थित प्रज्ञेर नेल पाठम डीमा पाठ कुन्ना रे परिवार आस्थ प्रज्ञा आपों आत्मसुलुक प्लिए इंद्रवावा ये पर बता रहा हूँ आत्मसुलुक प्लिए Anda hatma yang itu paramatma orang yang jodoh ada dia. Anda ada, dah mana ada kau yang pada baru baru tu, segala orang periwaya itu rumba berdiri wa, abis itu lah. Orang ni macam apa? Anda mana pada orang nak kau kuda baru, anda periwaya yang itu rumba berdiri wa, abis itu lah. Adat orang itu, adat mama itu, bayi kita, awal sebulan, beri warna, semua hendi wa, abdi ini sebulan. Adanya macam ni, siapa yang nak jadi cinta kau ini, siapa yang nak jadi beri warna, siapa yang nak jadi, siapa yang nak beri warna, kita pergi orang nusha ini, rendah warna, katak seperti mana, park seperti mana, mana, apa, 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 Anda beri ye makan, beri pesan tu juga. Ibu tu tu dia kata, ada apa pun tu na. Namaskar, ma, bunyi. Enak ke? Nyawa orang ni matra soltra. Anu, modal modal na. Cina bayi na, orang kerja tu, orang mai, orang kerja tu, orang kaya ni kerja la. Mahendra manggilan na, orang ur, itu cina orang ni kat tu la. Kulit kerja, macam ni orang kerja ni kat tu la. Anda nak buat apa dia kata kita nak buat? Enak kaya ada kuli jalan tu kita pun kuli mana? Nak kuli itu? Angga ada kaya ni kaya ni lah. Kuli ke pohon apa itu? Oru ruai ke? Nak buat apa? Ayat pertama tu lah. Oru chinna dah oru koyil dekpo. Ipo gula nak koyil dekpe? Anak koyil lah. 
ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬನ್ನಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಡ ಪೆರಿಪ ದುರ್ಗಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಬಂದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದಿನವೂ ಪೂಜೆ ಬಂದಾರೆ ಅಂತ ಕೋಯಿಲಿಗೆ ಪೋಯಿಟ್ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೆರಿಯುವ ಪದಿಮೂರು ವಯಸ್ಸಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಪೋಯಿ ಒಪ್ಪಂದು ಬೇಗ ಪಡಿತ ಅನ್ನ ಟೂ ಸುಲ್ಲುವ ಅನ್ನ ಪಡಿತ ಇರ್ತಲ್ಲ ದಿನವೂ ಕಾಯಿ ಕರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದನ ಪಡಿಸಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಊರು ಅಗ್ರಹಾರಮ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಊರು ಅಗ್ರಹಾರಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೆರಿಯ ಪಣ್ಣೆಗಾರ ಊರು ಪಣ್ಣೆಗಾರ ಸಿಂಗಮಯ್ಯಗಾರನ ಹೆಂಗಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗ ಅವರ ಊರು ಅದು ಅವಾಗಕ್ಕೆ ಪೆರಿವಾಟಿಗೆ ಕುಡ್ತು ಅವಾಗ ಪಡಿಸಿಂದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಂದ್ರಿಟ್ಟು ಕೋಣ ಕೂಡ ನಾನು ನಾನು ಪೋಯಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ವೇದನ ನಾನು ಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ಕಾಯಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಕರೆಯಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಏಳಿದ್ರಿಂದಾಗ ಒಂದರ ಮೈಲಿಗೆ ಕಾಯೇರಿ ಅಖಂಡ ಕಾಯೇರಿ ಅಂದ ಅರ್ಥಲ್ನ ಅಖಂಡ ಕಾಯೇರಿ ಅಂದರೆ ಅಂದ ಅರ್ಥಲ್ನ ಹಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರನ ಎದುರು ಕರೆಯಿಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ತುಂಬ ವೈರಮಾನ ಒಂದು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಪೇರು ರತ್ನಗಿರೀಶ್ವರರ ಮಳೆ ಏನು ಪೇರು ನಾನು ದಿನವೂ ಪೆರಿಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ರೋಣೆ ನೇರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರತ್ನಗಿರೀಶ್ವರ ಮಳೆ ಅಂದ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋರಿಗೆ ಏರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಹೈರಮಾನ ಮಳೆ ಇರ್ತಿರ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈರಮಾನ ಮಳೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪಣಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ ಇಂದು ಊರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೋಯಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಪೇರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ ಪೇರು ರತ್ನಗಿರೀಶ್ವರ ಅಗಡಿ ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಕೋಗಿಲಿಗೆ ಪೇರು ಕೂತಿರ್ಕ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅಂದ ಪೆರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪೆರಿವಾಳ ಇದ್ರಿಂದು ತಗೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ನಾವು ಇರ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೆರುಮ ಪಡ್ರು ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಅಂಬತ್ತಂಜಿಲಿಂದ ಅಂಬತ್ತೆಟ್ಟುವರೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಡಿತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಮ್ ಎ ಪಡಿತೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಪೆರಿಯುವ ಒಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನ ಯಾನೆ ಕುದುರೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಇರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ತ ಪೆರಿಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಿರಿಪು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಮಣಿ ಏಳರ ಮಣಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪತಿಯೇ ಪಾತ್ರೋಂಗ್ರದವರು ಮೊದಲ ಮೊದಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯುವ ಅಂದರೆ ನೇರ ಮೋಹ ಮಹಾ ಪಾರ್ಕ ಪುಡಿಯವರು ಆಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ದಟ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಕೂಡ ನೆನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿಫಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ತಂಗಿ ಇರಿಂದ ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಸರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರಾಜಾಜಿ ಅಪ್ಪರಂ ಸರ್ ಸಿ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪೆರಿ ಅವಳಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪಡ್ತಿದ್ದಿರ್ಕೇನೆ ಅವ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಲೆಚ್ಚರ್ನ ಮಂಡಳಿ ಉಪಸಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಉಕ್ಕಾದ ರಾತ್
ஐயோ எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு இப்போ எல்லாம் பாரு இப்போ யார் யாராவது வந்துட்டு இருக்கான் அது எதுக்கு சொன்னாலும் எனக்கு தெரியாது ஐ ஆம் ஸ்டில் நான் ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ ரேட்ஸ் நான் படிச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பப்ளிக் லைஃப்பில் நானும் வருவேன் நீ ஜாகிரதையாக இருக்கிற போது எல்லார் கூடையும் சேர்ந்து இருக்கணுங்கிறத முன்னாடியே கொடுத்து அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி இன்னும் நினைக்கிறேன் நான் அதில் அதனால் அவர் சொன்னதுலேருந்து எப்போவுமே பப்ளிக்கோடு தான் நான் அதிகமாக ஜாஸ்தி மூவ் பண்ணி இந்த கோயில்னால் என்ன கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பூஜா முறைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி அவளுக்கெல்லாம் சொல்லி தந்தது தான் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படின்பா அந்த மாதிரி அது ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவம் எனக்கு தட்டி ஏழு ஏஜில் நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் தட்டி எல்லாம் நானே பண்ணிடுறேன்னு நினைக்காத ஒன்று நீ பெரிய அறிவாளின்னு நினைக்காத எல்லாரையும் சேர்த்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணேன் அதனால் நான் கிராமத்துக்கெல்லாம் நிறைய போய் கோயிலில் இருக்கிறவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் பண்ணுவேன் அவள் சொல்லி தான் பண்ணுவேன் அது அதனால் அதுக்கு ஒரு 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 சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு தடவை முந்நூறுன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திண்டிகுணத்துக்கு பக்கத்தில் அங்கே இத்தனோண்டு ஒரு கல்லில் ரெண்டு சிலை இருந்தது அதை பற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்துருந்தேன் எனக்கு பெரிய வாட்டை கொண்டு காமிச்சேன் அது போய் பார்த்து போடா அப்படின்னா சரி நான் அந்த ஊருக்கு போனேன் போனால் ஒரு பழைய கோயில் அந்த கோயிலில் பூஜை எல்லாம் இல்லை விடிஞ்சு போச்சு ஒருத்தரும் இல்லை அப்போ தான் இந்த இவ்வாறுலாம் வந்திருக்கா இந்த திராவிட இதுகள்லாம் வந்திருக்கா அப்போ நான் போயிட்டு அந்த கோயிலில் பார்த்துட்டு இருந்தபோது அந்த ஊர் பசங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி நின்று தெய்வம் வந்திருக்காண்டா வந்திருக்காங்க அப்படின்னாங்க ஒன்றும் சொல்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ அவன் வந்து எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அப்போ வெய்வா கொஞ்சம் நம்ம வேலைலாம் வெய்வா அதெல்லாம் வேணாங்க போகணும் வெய்வா அதெல்லாம் வச்சாங்க வச்சு தீக்கிறவங்க தான் இருந்தேன் அப்புறம் அந்த பசங்களை பெரியவா சொன்னேன் ஞாபகம் இந்த பசங்கள்லாம் பிடிச்சி பண்ணணுன்னுட்டு என் பையனை கூப்பிட்டு இந்த கல்வெட்டில் ஒன்று எழுதியிருக்கு அது இந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஊர் இருக்கான்னு கேட்டேன் அது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இதான் உங்கள் ஊர்லேயே எழுதியிருக்கேன் எங்கே சார் எழுதியிருக்கணும் அந்த கல்லில் எழுதியிருப்பார் அப்படியா எங்கள் ஊரில் கல்லிலேயே அதெல்லாம் எழுதிட்டா அப்படின்னா வெஸ்ஸு கல்லால் அடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்த பசங்க அவங்க ஊரில் இந்த செய்திகள்லாம் இருக்குன்னு பக்கத்தில் வந்து நைட்டாக வந்து ஒன்றே என்ன சார் சொல்லியிருக்குன்னா அப்போ அதை பூரா வாசி காமிச்சேன் வாசி காமிச்சிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊரில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய பொக்ஷ மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த கோயில் இப்படி வச்சுருக்கீங்களேப்பா அப்படின்னு சார் நெக்ஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் வாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சார் நாங்கள் எப்படி வச்சுருக்கோம்னு பாருங்கள் சார் அப்படின்னா தட் ஈஸ் அட் தி ஹைட் ஆஃப் இந்த திராவிட கழகம் வந்து கல்லால் அடிக்கிற சமயத்தில் அந்த திருவாரு இந்த அனுகிரகம் போய்ட்டு வந்து யாராவது நான் இதெல்லாம் சொன்னேன் சிரிச்சுட்டான் அந்த மாதிரி போகிற இடத்துலலாம் எல்லாருக்கும் அந்த ஊருக்காரர்களுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க யார் வேண்டாங்கிறவா கூட அதுக்கு வந்து ஈடுபட்டு பூஜை பண்ணுவாங்கிறது பெரியவாரோட இதில் தெரியும் பல சமயம் நான் கூட இருந்த போது அந்த பி டி ராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார் மதுரையில் அப்புறம் கிருஷ்ணா பிள்ளை நாராயணசாமி பிள்ளைன்னு இருந்தார் டி என் நாராயணசாமி அவள்லாம் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அவள் அதுக்கெல்லாம் அந்த அந்த காலத்தில் இந்த எகென்ஸ்ட் ஹிந்து சிஸ்டத்தில் இருந்தவா அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவெல்லாம் கதை வச்சு பிடி ராஜா கூப்பிட்டு மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் இருக்கிற கோயில் இருக்க அதுக்கு திருப்பணி நீ தான் பண்ணணும்னா அந்த நிமிஷத்துலேருந்து பிடி ராஜா நான் பெரியவாளுக்கு அப்படியே சாட்சாத் ஒரு அச்சம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி கடைசி வரையும் அவரோட ஞாபகமாக இருந்தார் பிடி ராஜா யார் கோயிலே வேணாம் சொன்னாலும் அவங்களை கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி டி எம் நாராயணசாமி பிள்ளை டெம்புகேஸ்வரம் அகிலாங்கேஸ்வரி போய் அதுக்கு நீ தான் திருப்பதி பண்ணணும்னா திருப்பதி பண்ணணும் அதனால் யார் வந்து நமக்கு வேண்டாம்னு சண்டை போடக்கூடியவா மாதிரி இருக்காளோ அவளையும் கூப்பிட்டு அவளும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த வேலைகள்லாம் செய்ய சொல்லணுங்கிறது அவளோட 
இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் அதனால தான் அந்த காலத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக நான் வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணேன் வியாச பாரத வித்வத் சதஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது அறுபத்தி ஒன்றில் விளையாட்டுங்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் அந்த ஊரில் பன்னெண்டு நானூற்றி ஒரு சதஸ் நடத்தி அந்த சதஸில் ஃபாரினில் இருந்தெல்லாம் அந்த கம்போடியா தாய்லாந்து பாலி அப்படிங்கிற தேசம்லாம் இருக்குது கடல் கடந்த இடத்துல அங்கெல்லாம் நம்மளோட ஹிந்து சமயம் தான் இருக்குது அங்கே இருக்கிற அந்த சமயத்தில் இருக்கிற வாழலாரையும் இங்கே வர சொல்லி அந்த ஊரில் வந்து ரகுவீரான ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து கொரியா நார்த்து கொரியா சைனாவெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி அங்கேருந்து இந்துயஸ்ட்டை பற்றி மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து வரார் அவரெல்லாம் கூப்பிட்டு அவரெல்லாம் வந்து பேசினார் அந்த இதில் அதில் இந்த எக்ஸிபிஷன் ஒன்று வைக்கணும்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நான் மியூசியத்தில் இருந்தேன் எக்ஸிபிஷன் வைக்கணுன்னே இங்கேருந்து அப்போ வந்து நல்ல மூர்த்திகள் செப்பு பட்டயம் காஜா குத்து சாசனம் இதெல்லாம் எடுத்து போயிருந்தேன் இங்கேருந்து கிளம்பி நேராக அந்த ஊருக்கு நான் ஸ்டாப்பாக போயிருந்தேன் ரொம்ப வேல்யூ மெட்டீரியல் நான் போகிறபோது ராத்திரி மூணு மணி இருக்கும் அந்த வண்டியை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு வண்டியிலேயே இருக்க தரக்கல்ல அப்படியே வச்சுட்டு அது பக்கத்தில் இந்த உட்கார்ற இந்த மாதிரி ஒரு கல் அதில் பட்டுருக்கேன் பெரியவா நாலு மணிக்கு எதுவுமே சுழிக்கிறதுக்காக ஏற்றாப்புல அந்த இது குளம் இருந்தது இந்த குளத்தில் குளிக்கிறது ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன் ஒன்று மெட்ராஸ்லேருந்து எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யாரை வேறு தூக்கம் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படி எனக்கு பெரிய ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னா அந்த ஹெல்ப் அதில் நேராக வந்திருக்காங்க இப்போ தான் நான் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஹெல்ப்பு வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அப்படியே டார்ச் லைட்டில் நான் கொஞ்சம் ஒரு பொட்டிக்குள்ள என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு காற்றால் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டா ரெடி ஆகி அங்கே நான் கொண்டு வந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அப்போது இந்த கல்வெட்டுக்களில் சாசனங்களில் எப்படி பூஜை பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் நான் குறிப்பிட்டுன்னு போயிருந்தேன் குறிப்பு எடுத்துன்னு போயிருக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணா இங்கே வரப்போறேன்னு தெரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் படிச்சுன்னு வந்தியா அப்படின்னு கேட்டா படிச்சுன்னு இதெல்லாம் வரதெல்லாம் எடுத்து சொல்லு அப்படின்னா ஒரு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய வீட்டுல எனக்கு பேசுறதுக்கே பழக்கம் இல்லை என்ன எல்லாம் பேசுவேன் போ பேசு அப்படின்னா அந்த மாதிரி முதல் முதல்ல என்ன பப்ளிக்ல பேச வச்சுவா தெரியவா தான் அதுவும் இந்த கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய சான்றுகளை பற்றி சொல்லணும்னுட்டு சொல்லுவார் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அப்போ நிறைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களெல்லாம் வர சொல்லி ரதம் செய்கிறவன் தேர் செய்கிறவன் சிலை செய்கிறவன் செம்புன்னால உற்சவமூர்த்தி செய்கிறவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவளெல்லாம் மேடை பெரிய ஓரமாக உட்காந்துப்பார் அவளெல்லாம் வச்சு அவளெல்லாம் பேச சொல்லி அவளுக்கெல்லாம் ஒரு கோல்டு காயின் சின்னதாக ஒரு கோல்டு காயின் ஒன்று கொடுத்து அவளுக்கெல்லாம் ரத்த சக்கரவர்த்தி அப்படின்னெல்லாம் பட்டமெல்லாம் கொடுத்து அவளெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணலாம் இப்போ என்னமோ நாங்கள் கலைக்கு செய்யணும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இவெல்லாம் நினைக்கிறதுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேயே பத்தாயிரம் பேருக்கு நடுவில் பன்னெண்டு நாளைக்கு ஒரு பெரிய மகா உற்சவம் மாதிரி பண்ணி அத்தனை பேரையும் பேச சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அதில் முதல் முதல்ல பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அப்படின்னா அப்போது இங்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது கூரம்னு பேர் கூரத்தாய்வான்னு கூரத்தாய்வானோட ஊர் அது கூரம் அதை வந்து ஒரு பல்லவன் வந்து எடுத்து கட்டினான் அந்த காலத்தில் அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு இப்போ எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவன் கட்டினது அது இடிஞ்சு இடிஞ்சு அது கிடக்கிறது 
அதுக்கு அவர் கொடுத்த சாசனம் இருக்குது இன்னும் செப்பு சாசனம் இருக்குது அந்த செப்பு சாசனத்தில் எதுக்காக அந்த நிலத்தை கொடுத்தானே எழுதி வச்சுருக்கான் அதை நான் வாசித்து பெரியவா இந்த மாதிரி இருக்குது பெரியவா அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன சொல்லிருக்கேன் வாசி அப்படின்னு அது இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்தது ஓ ஞாபகத்துலேயே வச்சுருக்கியா சொல்லு சொல்லு கேட்கலாம் அப்படின்னா அந்த பல்லவனுக்கு பேர் பரமேஸ்வர பல்லவன் பேர் அவனுக்கு சேனாதிபதியாக இருந்தவன் வித்யா வினீத பல்லவன் பேர் இன்னொருத்தன் அவன் தன்னோட ராஜாவுக்காக அந்த கோயிலை கட்டி அதுக்கு பூஜைக்காக கொடுத்தது வித்யா வினீத பல்லவ பரமேஸ்வர கிரிகை பிரதிஷ்டாபிதஸ் பகவத பினாக பாணே பூஜா ஸ்னபன குசும கந்த தூப ஹரிஸ் பலஹாத உபகார பலி சங்க படாஹாரி பிரவர்த்தனார்த்தம் பாரத ஆக்கியாத்மார்த்தஞ்ச இதை கொடுத்தேன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு தடவை சொல்லு இன்னொரு தடவை சொன்ன மகாபாரதம் வாசிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கானோ அந்த பெரிய ஒரு சதசை ஆரம்பிக்கிற போது முதல்ல மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மெட்ராசிலிருந்து எக்ஸிபிஷன் கொண்டு வந்திருக்கா அதில் இந்த சாசனங்கள்லாம் இருக்கு அந்த சாசனங்களும் மூர்த்திகளும் அங்கே இருக்கு அந்த காலத்து மூர்த்திகளும் இருக்கு பெரியவா சொன்னது அப்படியே சொல்கிறேன் நான் அந்த காலத்து மூர்த்திகளும் இருக்கு அந்த காலத்து எழுத்தும் இருக்கு இந்த காலத்து எழுத்தும் அங்கே இருக்கு போனால் நீங்கள்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த காலத்து எழுத்து அழகாக அழகாக தப்பு இல்லாமல் பிழை இல்லாமல் எழுதியிருக்கா இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிழையாக இருக்கு பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் இருந்துவா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருப்பா இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு அது ஒரு ஞாபகமாக நம்ம அது கிரேட்டஸ்ட் சோஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் சயின்ஸை பற்றி சொல்கிறா அவ்வளோ எளிமையாக அப்படின்னு ஆரம்பித்தா அந்த விளையாட்டங்கூடிய சதசை அந்த இதில் கேசத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது சொல்லா ஸோ ஹவு அந்த ஓல்டு சமாச்சாரத்தை எங்களுக்கெல்லாம் யாரும் ஜாஸ்தி கவனிக்க மாட்டா இது என்ன கல்லு வைக்கன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எங்கட்டும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதை வந்து எப்படி மானனாக எடுத்து கொடுத்து அதெல்லாம் காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கு சொன்னாங்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அதை பார்க்க சொல்லி எல்லாம் பண்ணா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அது அந்த கோயிலை போய் விடிஞ்ச கோயிலை வந்து நான் வந்து டைரக்டராக வந்த உடனே அதுக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டா அது என்ன சரிங்க அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து எடுத்து பூஜை எல்லாம் பண்ணேன் அப்போ விஜி ராமச்சந்திரன்னு ஒரு பெரிய அட்வொகேட் இருந்தார் அவர் அவர் சன் விஜி கோபாலன் ஒன்று இருக்கார் பெரிய அட்வொகேட் இருக்கார் அவர் தான் பெரியவா சொல்லி இந்த கோயில்களெல்லாம் பற்றி நிறைய திருப்பணி கொண்டதெல்லாம் அவர் தான் இன்சார்ஜாக இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு நான் போனோடனே உட்காரினார் வீட்டில் ராமச்சந்திரர் வந்தார் அவர் உட்காந்துருந்தார் பெரியவா நம்ம அந்த கோயிலுக்கு ஏதாவது இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் இவர் ஒன்றும் சரியாக ஒன்றும் செஞ்சு பார்க்கல அப்படி அப்படின்னார் ராஜாங்கத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு எத்தனை கஷ்டமோ எத்தனை ரூல்ஸோ எத்தனை இதுவோ அத்தனையும் பார்த்துட்டு தானே பண்ணுவான் இப்போ போய் நீ போய் பார்த்தியோ பாரு அவன் பெருசாக அழகாக கதவெல்லாம் கட்டியிருக்கான் பாரு அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த கோயிலை வந்து எடுத்து எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா எனக்கு அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஐ ஆம் சர்விங் அண்டர் திரவிடியன் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பூஜையில் இல்லாத கோயில் எடுத்துனா பூஜை பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டு இதுவும் இது நாங்கள் நுழைச்சி இங்கே இது ரிப்பேர் பண்ணி பூஜை பண்ணணும் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து சொன்னால் அதுக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கைடு பண்ணி எப்படி கொண்டு வரணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவார் அந்த இது பண்ண போது ஒரு வருஷம் கழித்து தான் வந்து தஞ்சாவூரில் பங்காரு காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் 
ಅಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಯಾರನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಂಭಾಯುಷ ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಾನ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನ್ಬೇಕ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂಟಿಲ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೆರಿವಾರಕ ಅಪ್ಪಿನ ಸೊನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇನಿದೆ ರೆಂಟು ಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪೆರಿವ ಸನ್ನಿಧಿ ಲೋಕಾಂತರಿಕ ರೈಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಜಂಗಿ ಚಾಂದ್ರಿ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ರಂಗು ಪಂಜ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬೇಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾತನ ಪೆರಿವಾಳ ಪಾತನೋನು ಆಸೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ನಾಣ ನೆಂಟ್ರೆ ತಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಎನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಣ ಇರೋದು ರೊಂಬ ಕೋ ಅದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಾರ ಒಂದು ಮೊಳೆಂಗೆ ಇರೋರು ಕುತ್ತು ಕುತ್ತಿನ ಹೋಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಶಾಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ 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 ನಾನು ಪಿನ್ನಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಿರಿಯ ಪಾತ ಪಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿ ಕೈ ಕಾಣಿಸ ಅದ್ರ ಏನಾಗಿ ಮುನ್ನಾಡ ಅಂದವರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿರಿವ ಎಷ್ಟು ಪಿರಿವ ಮುನ್ನಾಡ ನಾಯಿ ನೀ ನಾಯಿ ಪಿನ್ನ ನಾ ಪಿನ್ನ ನಾನು ಕೂಟ ಉಳ್ಳವ ನಾನು ಪಿರಿವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಕೇನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಆರ್ತಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಶಂಕರ ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಪಡಿಚಿತು ಎತ್ತನೆಯೋ ಎಣಕೈ ಮರೆದು ಬಿಡ್ತೆ ನಾ ಎಣ್ಣ ಇನ್ನೇನಿದ್ರೆ ಮರೆದು ಬಿಡ್ತೆ ನೀ ಅಂಚಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗಳ ಪೋಟಿಯೇ ರೊಂಬ ನನ್ನಾಳಿಕೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅವಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಓನ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಾದ ದೈವ ದೈವತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇಂದ ಕಾಂಜೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಣ್ಣ ಮಧುರೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೋ ಅಡುತ್ತ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಕಾಂಜೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಚೊಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಡಮನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕೋವಿಲ್ ಪಡಮನ್ನ ಎಪ್ಪಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕೋವಿಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿನ ಎಪ್ಪಪ್ಪ ಅತ್ತನೇ ಪಾತಿ ಕೇಪ ಅದು ಪಡ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲರೈನು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ ಪಾಕದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅದೇ ಪಾಕದವ ಹಿಂಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದವನ್ನೆ ನಾಲಾವದು ಸದಸ್ ನಾಲಾವದು ಸದಸ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ವೆಕಿಲ ವೆಕಿಲಾಮ ನೀ ಏನು ಸಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿನ ಹಿರಿಯ ಹಿಂಗೇನು ಸಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಕ್ಕಿನ ಪಿರಿಯೋಣ ಎದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಯಿಲ್ನ ಎಣ್ಣ ಅವರು ಆಸೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಪುರಿಂಜಿಕೋ ಆಸೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಇರ್ಕೋ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪಿಯ ವೇಣ ಇಂಥ ವರ್ಷ ವೇಣ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ವೇಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೈನಾ ಆಗಾರ ಟಿಪಟ್ಟ ಪಿಡಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೊಂಚ ಕೊರಂಜಿ ಐತಿ ಇಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಪಣಿ ನಮ್ಮನಾಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ವಿಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಾರ್ಪ ಅರಸಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾರ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ಪಿರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಅವರು ಇದೆ ಸೊನ್ನಾರ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಇರ್ತೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪೋಯಿ ಇರಿಂದ ಹಂಗೆ ಅವರು ಸದಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರ ಚೊಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಪೋಣ ಹಂಗೆ ಅವರು ಕೋಯಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಪ್ಪನೋಡ ಪೆರಿಮೆಯ
போய் பார்த்துட்டு போ அப்படின்னா சரி அங்கே போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி மூர்த்தங்கள் சிவபெருமானோட மூர்த்தங்கள் பூராத்தையும் பாறையில் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் சதிக்கின சிற்பம் அப்படியே இருக்கு அழகாக இருபத்தஞ்சி சிற்பங்களும் மூர்த்திகள் வந்துட்டேன் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் வச்சு வாழ்ந்தேன் போனேன் நீ போய் பார்த்தியாரு எப்போ அப்படின்னா நான் பார்த்துட்டு வந்து எடுத்துருவேன் இப்போ போய் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ போனால் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு எல்லாத்துக்கும் கருப்பு சேர்மா அடிச்சிருந்து என்ன போய் பார்த்துட்டு வந்து ஏடா அப்படின்னா பார்த்துட்டு வந்து எடுத்துருவேன் என்ன பார்த்த எல்லாத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கா அப்படின்னா உனக்கு பிடிக்காது இல்லை நீ ஒத்துக்க மாட்டா இல்லை அப்படின்னா நான் தான் அடிக்கிட்டேன் போ முழுகிறாள் ஆகமத்தில் நிச்ச பூஜை இல்லாமல் அபிஷேகம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மூர்த்திகளாக இருந்தாக்க அதுகளுக்கு வர்ணம் அடித்து வச்சுருந்தாக்க அந்த அபிஷேகம் ஆறாதன நிச்ச பூஜைகள்லாம் அந்த பலிகள்லாம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போய் எடுத்து பாரு தெரியும் உனக்கு அதாவது நம்ம மாதிரி இருக்கிறவர்கள்லாம் எதை எங்கே எப்போ எடுத்து சொல்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அப்புறமா அதுலேருந்து நான் சொல்கிறதையே விட்டேன் பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதையே விட்டுட்டேன் நான் இந்த மாதிரி அது 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 ஒன்றும் பண்ண இப்போது வந்து இந்த சதச்சிகளில் வந்தபோது ஒரு தடவை என்ன பண்ணால் ஏண்டா கோயில் இருக்கோ இல்லையோ கோயில் வந்து ஆத்தங்கரையில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஆத்தங்கரையிலேருந்து தண்ணியை வந்து வெள்ளம் அடிச்சுன்னு போயிட்டுனாங்க அந்த கோயிலை எப்படி வச்சுக்கிட்டு பூஜை பண்ணுறது எங்கே 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 வேணும் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சுனாக்க நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டா தெரியல தெரியலா அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தா என்னன்னாக்கா சூரியன் சூரியனுடைய கிரணம் கிரணம் வந்து பக்கத்தில் அது இருந்ததா உத்தேசமாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அது அந்த மரத்தோட இலையில் ரஸ்மி பட்டுதுன்னா அதிலிருந்து தேவதையை ஆராதனை பண்ணி ஒரு இதாக வச்சு அதில் மறுபடியும் கோயில் வச்சு ஆரம்பிச்சு பூஜை பண்ணக்கூடும் அப்படின்னா இது எப்போவே சொன்னது எதுக்கு சொன்னானுக்கு அதாவது நம்ம பழைய காலத்தில் சொல்லிருக்க பெரியவா மகான்களெல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதுக்கு அர்த்தம் பின்னாண்டியே ஓடி வருமோ இவன் அர்த்தத்தை நினச்சி சொல்ல மாட்டார் அவள் சொல்கிற வார்த்தைகளுக்கு ஓடி அர்த்தம் ஓடிட்டே வருமா பின்னாண்டு வருமா அந்த மாதிரி நான் லண்டனில் ஹைகோர்ட்டில் போய் கேஸில் போய் எவிடன்ஸ் கொடுக்க போன போதும் அந்த கோயில் பத்து ஊர்னு ஒரு ஊர் கொடவாசலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு கரையில் இடிஞ்சு போச்சு பூஜை கிடையாது லிங்கத்தை தூக்கி வெளியில் வச்சுட்டான் அதுக்கும் பூஜை கிடையாது இப்போ அங்க பின்னாடி கிடைச்ச நட்ராஜா அதை பற்றி அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா சொல்றேன் அந்த நட்ராஜாவை எடுத்து விற்றுக்கிட்டான் அது லண்டனில் பிடிச்சி அதை கேஸ் போட்டிருக்கேன் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் கோர்ட்டில் கேட்குறான் என்ன நாங்கள் கேட்கணும் எங்களோட வழக்கு என்னன்னா இந்த கோயிலோடு இந்த நட்ராஜா இதை எங்கள்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கேட்கணும் அங்க அவன் கேட்டான் உங்கள் கோயிலே இல்லையேப்பா கோயிலே இடிச்சு போச்சு பூஜை கிடையாது கோயில் இல்லை நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஊருக்கு வந்து என்டோர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் டெம்பிளில் ஸ்ரீஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேறு அவன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கான் அதையும் வாங்கி வச்சுருக்கான் அங்கே அங்கே போய் அதை காமிக்கிறான் எங்கள் கிட்ட உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே சொல்லிட்டு கோயில் இல்லைங்கிறீங்க அப்புறம் இந்த கோயிலுக்கு எப்படி அது பேக்கிறது இது சட்டம் நினைப்போம் அப்போ பெரிய வாசனை கோயில் இல்லாமல் இப்போ அது கோயில் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் ஆனால் கூட கோயில் இருக்கும் அதனால் ஒரு தடவை கோயில் எடுக்கப்பட்டால் அந்த கோயில் காலங்காலமும் அங்கே எப்பவும் இருக்கிறதால் நாங்கள் நாளாக திருப்பி கொண்டு வர முடியும் புனருத்தாரணம் பண்ணணும் 
கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம் பண்ணால் நாங்கள் புரிஞ்சுருவோம் அப்படின்னு சொன்னி அதெல்லாம் எதில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு இந்த கோர்ட்டில் கேட்டார் ஆரம்ப சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அது இன்றைக்கோ முன்னாடியே எனக்கு வந்து கோயில் இப்படி போயிருக்குன்னா இப்படி என்ன பண்ணணுங்கிறத பற்றி ஒன்றும் ரெண்டு இல்லை சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ சமாதானம் சொல்லியிருக்கா அந்த சிற்பங்களை காப்பாற்றுறது எப்படி இதில் எல்லாத்தையும் பற்றி அந்த மாதிரி அந்த கோயிலை பற்றி அதை வந்து அப்போ நான் அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட்டில் த லா பாயிண்டில் ஈவன் இஃப் தி டெம்பிள் ஈஸ் இன் ரூயன்ஸ் இட் கேன் பி பிராட் பேக் இன் டு ஒர்ஷிப் கொண்டு ஒர்ஷிப் கேன் பி ஸ்டார்ட் So once a temple is always a temple, அப்படிங்கிறத அங்கே நாங்கள் வந்து பெரியவாளோட இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து போகிற போது சொன்னேன் இப்படி நீ கொண்டு வர போகிற இந்த நட்ராஜ நான் போகும்போது பெரியவாளோட அணுகிறாங்க தான் கொண்டு வந்துடலாம் வந்துடும் பெரியவாள அந்த மாதிரி எந்த விதமான எவிடன்ஸும் இல்லாத ஒரு நட்ராஜ கேஸு என்ன பத்து ஒரு நட்ராஜ கேஸு அது கொண்டு வந்தோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அந்த நட்ராஜ வந்துருக்கு பெரியவாளோட அணுகிரகத்தில் அது கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ ஒன்று அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைக்கிறதையும் கொண்டு வந்துடும் கொண்டுட்டோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது அவன் சொல்கிற எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற இத்தனை நாலேஜும் வந்து பெரியவாக இட்ஸ் நாட் மை ஓன் நாலேஜ் யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் புக்ஸ் ஆர் எனக்கு இந்த ப்யூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங் கம்யூனிகேஷன் அதில் வந்து அதை வச்சுட்டு தான் வந்து வி கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் பிகாஸ் இது வந்து அனைத்து ரீதியில் கூறுவது அவ சட்டம் வேறு நம்ம சட்டம் வேறு அவ ரூல்ஸ் வேறு நம்ம ரூல்ஸ் வேறு அது கொண்டாயிரம் இந்த மாதிரி அவ வந்து அந்த கோயில்னு சொன்னால் என்ன எப்படி இருக்கணும் எப்படி பூஜை பண்ணணும் விடிஞ்சித்துனா எப்படி புனருத்தாரங்கள் பண்ணணுங்கிறது எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்டுட்டு அதுக்கு மேல அவர் சொன்னதுனால இப்போ நாங்கள்லாம் ஏதாவது கோயில் இல்லையன்னு சொன்னாக்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா அங்கே ஓடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாலேஜ் சிஸ்டம் இருந்தது அது அதான் அங்கே இருக்கிற பெரிய விசேஷம் இப்போ வந்து காஞ்சி காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் இருக்குது ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் நட்ராஜ கோயில் இருக்குது நீ வாடா அப்படின்னா அவர் நான் திடீர்னு கூப்பிட்டேன் வாடா இங்கே என்ன அந்த பின்னாண்ட நட்ராஜ கோயில் செவத்தில் என்னமோ எழுதிருக்கு போய் பார்த்துப்பா அப்படின்னா க க பெரியவாடு கல்வெட்டுனால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டால் கல்வெட்டுனால்தான் ஆதாரம் இப்போ நம்மலாம் பத்தனை வச்சுட்டு இருக்க முடியும் ஒரு வீடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வாட்டி தான் அத்தாரிட்டி வாட்டி தான் அத்தாரிட்டி உனக்கு தான் சேர்ந்தது இதுக்கு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இந்த பத்திரம் தான் இந்த பத்திரம் தான் கல்வெட்டு அதனால் எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இருந்தாலும் அது பேர் லேக்ஷ பிரமாணம்னு பேர் எழுத்து மூலமாக இருக்குது அதுக்கு தான் முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அரகரையாக சொல்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது எங்கள் ட்ரெடிஷனில் இருக்குது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குன்னா வெள்ளையாரம் வச்சுக்க மாட்டான் கொடுக்க மாட்டான் எங்கே இருக்குது குண்டாமா அதனால் அந்த லேக்கிய பிரமாணத்தை போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொன்னோடனே அங்கே போய் பார்த்தேன் அங்கே அப்பர் சுவாமிகள் திருநாகேஸ்வர சுவாமிகள் இப்படி நிற்கிற மாதிரி ஒரு சிற்பம் இருக்குது அந்த சிற்பத்துக்கு பக்கத்தில் பெரிய கல்வெட்டு ஒன்று இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷம் ஆச்சு இந்த கல்வெட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அறுபத்தி மூவருடைய சரித்திரத்தை தமிழில் இருந்ததை சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்த ரத்ன கேட்ட தீட்சதற்கு ராஜா வந்து ஒரு ஊரையே கொடுத்து இந்த ஊரில் அது பூராத்தையும் படித்து சொல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்து ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பண்ண முடியாத கொடுத்துருக்கான் அதை எழுதி வச்சுருக்கிறதில்ல அதாவது பெரிய புராணம்னு இருக்கிறது அந்த பெரிய புராணம் பூராத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கான் இன்டு சயின்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அதை எழுதினவருக்கு அந்த நிலத்தை கொடுத்து பூஜை பண்ணிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு என்ன படித்தியாடா அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு சொன்னதுக்கப்புறம் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தமிழ் டெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு இங்கிலீஷ் பார்க்குற போது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருந்தது அது மட்டும் இல்லை 
இந்த அகஸ்திய பக்த விலாசம்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது அதையும் போய் படி உனக்கு என்ன புரியும் எவ்வரி ஸ்டேஜ் இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டே வருவா இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதனால் நிறைய கல்வெட்டு நான் படித்தபோது ஒரு திருவை சொல்லுவேன் அந்த கல்வெட்டை பற்றி எழுதி எழுதி எனக்கு அனுப்பிடா தினமும் ஒரு கல்வெட்டை பற்றி எழுதுமா உட்காந்து படிப்பா கல்வெட்டு இஸ் நாட் ஃபார் ஒன் மேன் அதில் வந்து ஒரு கல்வெட்டில் அண்ணா தங்கிக்கு ரெண்டு பேருக்கு சண்டை அண்ணா வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை ரெண்டு பேரும் கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்க உள் உழற வருவார் அண்ணா வந்து தம்பி அடித்தான் தம்பி திருப்பி அடித்தான் அண்ணனை ஆனால் அண்ணனுக்கு படாத இடத்துல கன்னத்தில் பட்டு செத்துக்கிட்டான் போட்டுனு ஒரு ரெண்டு செத்துக்கிட்டான் ஊருக்காரா வந்து சபையை கூட்டி இப்போ கேட்குறா ஜட்ஜ் இப்போ நீதிமன்றம்லாம் இருக்கும் இல்லை இப்போ இருக்கிற நீதிமன்றம் வேறு அப்போ இருக்கிற நீதிமன்றம் வேறு நான் நீதிமன்றத்தில் கேட்குற அந்த பையனோட அப்பா அவர் கேட்குற அவன் பாவன் இந்த உயர் உயரம் கேட்குறதும் உயரமாக சட்டை ஏன்ப்பா உனக்கு சொத்து விற்று ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குற சொத்தெல்லாம் இல்லைங்க சொத்து இல்லாட்டா போகிறது உன்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குற பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஒருத்தனும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ யார் இருக்க அப்படின்னா வயஸ் பரிணதையான நானும் என்னோட ஆத்துக்காரியும் தான் இருக்கும் வேறு யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த சபை என்ன சொல்கிறது உனக்கு பணமும் இல்லாததுனால உன்னை பார்த்துக்கிறவாளும் இல்லாததுனால இதுக்காக உனக்கு நான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் அவனுக்கு கோயிலில் தினமும் போய் விளக்கு ஏற்ற சொல்லி அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிறது தான் மொழின்னு வைக்கணும் பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்கான் அதை எழுதிருக்கு அதில் இந்த வார்த்தை என்ன நீ தானே வயச வயஸ் பரிணதைனா என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேட்டேன் வயசு பரிணா வயசு ரொம்ப ஆகிட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் பெரியவாங்க அதை சொல்லு எல்லாருக்கும் சொல்லு எடுத்து சொல்லு அப்படின்னு சொன்னான் அந்த மாதிரி இந்த கல்வெட்டுக்குள்ளே படிக்கிறதுல அவளுக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால் என்னென்னா எனக்கு திருச்சனாபுரில் ஆல் இந்தியா சயின்ஸ்கிரிக் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அதில் வந்து இவனுக்கு இந்த சிலா லேக்க தத்துவஜன்னு ஒரு பட்டம் கொடுங்கடா போண்டா அப்படின்ட்டு மட்டும் அதை கூப்பிட்டு முதல் முதல்ல எனக்கு முதல் பட்டம் கொடுத்தது அதான் எனக்கு சிலா லேக்க தத்துவஜன்னு ஒரு பட்டம் பட்டம் கொடுத்தா நட்ராஜா கேஸுக்கு நான் போன போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இது கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற ஆளுங்கள்லாம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு கால உத்தரவாதம் பற்றி கவலைப்படல இடிஞ்சு போன கோயிலில் பின்னாங்க நட்ராஜா கிடந்தது பூமி கடியில் அது பக்கத்தில் ஒருத்தன் குடிச்ச போட்டான் இப்போ இடிஞ்சு போன கோயில் பக்கத்தில் அவன் என்ன பண்ணால் மாட்டு தட்டம் கட்டணும் சுட்டி கட்டணும்ன்ட்டு ஒரு தோண்டினான் தோண்டினோடனே அதில் ஒரு சிலை கிடச்சிது அவன் அவன் கிராமத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் பேப்பர்லாம் போடுறான் இல்லையா எல்லாத்தையும் போடுவான் இப்போ பேப்பரில் சிலை திருட்டு போச்சு சிலை திருட்டு போச்சுன்னா பெரிய பணம் கிடைக்கும் ஓஹோ இதை வச்சுட்டு இருந்தால் நமக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணால் அப்படியே அமைப்பு தான் அதை ஒத்துட்டையும் சொல்லலை அப்படியே யாரையோ பிடிச்சி கூப்பிட்டு அங்கே இருந்து திருச்சி தான் அப்படி வந்து வந்தோம் தான் இன்னும் யாரு திருச்சியில் நான் கொண்டு யாருக்கு எனக்கு கொடுக்குறேன் அவன் ஏதாவது பணம் கொடுப்பான் நான் அவனை கொண்டு வாங்கி கொடுக்குறேன் இந்த இந்த பணத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கிட்ட ஏறான ஒரு ரூபா இருக்குன்னு நீ வச்சுக்கோமா யாரும் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தான் நன்றா யார் கொண்டு போய் திருச்சா அவங்க வந்து கொடுத்தான் அங்கே கொடுத்தபோது அவன் பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுத்தாங்க இங்கே இருந்து அங்கே போனவங்க அவன் என்ன பண்ணா பட்டலத்தை கட்டி இது வந்து வீட்டில் பயன்படுத்துகிற பாத்திரங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேரை மேலே எழுதி மெட்ராஜ் அனுப்பிச்சு வச்சான் 
இங்கே வந்தவுடனே அது இருபத்தி ஐயாயிரரூபாய் கொஞ்சம் மெட்ராஸ் இருக்குது இவன் என்ன பண்ணான் அடுத்த நாளைக்கு இங்கே இருந்து பாம்பே கணிச்சான் லாரியில் ஹவுஸ் ஹோல்டு யூட்டன்சல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அடுத்து விட்டான் அங்கே போட்டு அங்கே போனோடனே அப்படியே அப்படியே டிசப்பியர் ஆகிடுச்சு அது வந்து இட் வந்து டு ஒரு லண்டன் லண்டனில் அப்போ வந்து ஸ்காட்டின் யார் போலீஸ் இருந்தான் அவன் பிடிச்சிட்டான் பிடிச்ச உடனே ஒரு கேஸ் இப்போ சொல்ல முடியாது டைம் இல்லை பிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணாங்க கேஸ் போட்டாங்க அது நடந்தது எழுபத்தாறு அதுக்கப்புறம் அந்த நட்ராஜாவோட கிடச்சது முந்நூறு எட்டு சில்லை கிடச்சிது அந்த சிலை என்ன பண்ணாங்க ஒரு பீடி இருக்கிறவன் சாய்டு அவன் என்ன பண்ணால் அந்த இது இல்லை வண்டி அந்த வண்டியில் பின்னால் ஒரு பொய் பிளாட்ஃபார்ம் வாங்கி போட்டு அதுக்கு அடியில் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம சாமி எல்லாத்தையும் அதுக்கு மேலே பீடியை போட்டு சாமிக்கு பீடி போட்டான் நல்லா நிறையா போட்டான் நான் போட்டு அவன் என்ன பண்ணால் பாம்பே கணக்கு பொறுத்துக்க ரெடி பண்ணிட்டான் புதுக்கோட்டைக்கு போனால் வண்டி பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யாரும் யாரையாவது கூப்பிட்டான் அவன் ரிப்பேர் பண்ணுறது உள்ளே என்னமோ இருக்கேன்னு பார்த்து போலீஸ் சொல்லிட்டான் வந்து அவனை பிடிச்சி கும்மா குத்து ரெண்டு குத்து குத்தி எல்லாம் பிடிச்ச உடனே இதோட இன்னும் நடராஜா வந்து திருடி நான் கொடுத்துட்டேன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போலீஸ் கிட்ட ஆண்டு வர பண்ணிட்டான் இப்போ அந்த சிலையையும் அந்த நடராஜா சிலையும் ஒத்து பார்த்து அதோட சேர்ந்தது தானா இது அப்படின்னு பார்த்து இது பண்ணணும் அந்த கேஸ் நடக்கிறது எழுபத்தாறில் நடந்தது எண்பத்தி ரெண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகி எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டார் அந்த ஊரில் என்னென்னு கேட்டாக்க கேஸை எடுத்துனா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆகும் எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துன்னு விட்டான்னாக்க ஒரே அடியாக உட்காந்து முடிச்சு விட்டு தான் அடுத்த கேஸுக்கு இவன் போக முடியும் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸில் அது எடுத்துனாங்க இதுக்காக நாங்கள் போனோம் எங்களெல்லாம் கூட்டின்னு போனாங்க அங்கே போய் இறங்கின உடனே நேராக கோர்ட்டுக்கு போனோம் நாங்கள் போகிறபோது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஒம்பது மணினா ஒம்பது மணிக்கு போவோம் நாங்கள் இந்த கிராஸ் பண்ணுவோம் ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியல டிராஃபிக் வசதி இல்லை உள்ளே போனோடனே எல்லோரும் ஏந்திருந்துட்டாங்க கோர்ட்லேருந்து என்னடானா நீங்கள் இருபத்தோரு நாளைக்கு முன்னாடியே எதிர்கட்சிக்காரனாக்கு இதை பற்றி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கணும் நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்கல அதனால் இந்த கேஸை எடுத்துக்க முடியாது போஸ்ட் போன இது போனுட்டான் உடனே எல்லாரையும் பேக் பண்ணி ராத்திரியே திருப்பி அனுப்பிச்சாங்க இங்கே இருந்து போனவங்க எல்லாரையும் திருப்பி அனுப்பிச்சாங்க ஏன்னு நான் மாதிரி நாங்கள் இருங்க நீங்கள் இருங்கன்ட்டாங்க அப்புறம் அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தென் டே டூ கிட்ட அப்போ கே நீங்கள் எயிட்டி செவன் அப்போது கோர்ட்டில் வர கேட்குற கொஸ்டின் அத்தனைக்கும் நான் பதில் சொல்ல முடியும் ஆறு நாளைக்கு நான் நின்று பதில் சொன்னேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்கிற போது அப்பப்போ கொடுக்கணும் பதில் நீங்கள் இன்னொன்று பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் கொடுக்க முடியாது அவன் கேட்குற போது ஜட்ஜு கேட்குற போது உடனடியாக கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மாத்திரம் சொல்கிறேன் பார்க்கணும் பேக்கு ஏன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நட்ராஜா வந்து பதைச்சிருக்கான் அந்த குழி பக்கத்தில் குழியில் இருக்கிற மண்ணை என்ன பண்ணுறேன்னா நமக்கு முன்னாண்ட எதிர்கட்சிக்கான அங்கேருந்து லண்டனில் இருந்து இங்கே வந்து அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு அங்கே கொண்டு போட்டான் டெஸ்ட்டு லேபரட்டரியில் இந்த நட்ராஜில் ஒட்டின்ட்டு இருந்த மண் கொஞ்சம் இருந்தது அதை ஸ்கிராப் பண்ணி அந்த மண்ணையும் இந்த மண்ணையும் ரெண்டும் ஒன்றா தானே இருக்கணும் ரெண்டையும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த மண் வேறு இந்த மண்ணு வேற அந்த குழியில் இருக்கிற மண் இருக்க குழி மண் வேற நட்ராஜாவில் இருக்கிற மண் வேற என்ன சொன்னான் அந்த எதிர்கட்சிக்கார அந்த மண் வேற இந்த மண் வேற இந்த நட்ராஜா இந்த குழியில் இருந்து வரல இது உங்களோட நட்ராஜாவே இல்லைன்னு தான் ஒரே இடியா அப்போ என்ன கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ரெண்டும் வேறையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறீங்க ரெண்டும் வேறையாக எப்படி இருக்கும் அதே குழியிலேருந்து வந்தது தானே அப்படின்னு கேட்டார் ஜட்ஜு ஆமாம் ஆனால் எங்களுக்கு ஆகமம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆகமத்தில் 
ஊரில் நெருப்பு பிடிச்சி விட்டு கொள்ளைக்காரன் வந்துட்டா எப்பிடமிக்ஸ் வந்துடுத்து இந்த மாதிரிலாம் வந்துடுத்துனா ஆபத்து வந்ததுனாக்க இந்த சுவாமி வெளிலாம் வச்சு புதைச்சி பத்திரப்படுத்திட்டு அப்புறம் இந்த ஆபத்து போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து நீங்கள் பூஜை பண்ணலாம்னு சொல்லி அப்படி சொல்கிற இடத்துல என்ன சொல்கிறான் நீ குழி தோண்டினாக்க அதில் ஆத்தி மணல போடு ஆத்தி மணல் பெருசாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் இது களிமண் இந்த கிராமத்து மண் களிமண் அவன் போட்டுட்டு அது மேலே வச்சது ஆத்து மணல் இந்த ஆத்து மணல் நட்ராஜ மேலே இருக்கு பக்கத்து குழியில் இருக்கிறது களிமண் அதனால் அது எந்த ஒன்றும் இருக்க முடியாது ஓ அப்படி தான் பண்ணணும்னு எங்கே சொல்லியிருக்கணும் ஜட்ஜி எங்கள் ஆகம நூலில் சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஆகம நூல்னா பூஜையெல்லாம் பண்ணி சொல்கிற அளவுக்கு அதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன மொழியில் இருக்கு அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் படிக்க வேணாம் சொல்கிறாங்க சமஸ்கிருதம் வச்சு தான் இதெல்லாம் அனைத்து வேர்ல்டு புறம் போய் சொல்லி வாங்கிட்டு வர முடிகிறது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கு என்ன அது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண உடனே எதிர்கட்சிக்காரங்கிட்ட குத்தி ஒரு கொடுத்துருக்காரு இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் சரியாக இருக்காங்க நீ பாருன்னா அவங்கிட்ட பார்த்தா சரியாக இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஜட்ஜி கேட்டார் இந்த புஸ்தகம் இந்த கேஸ் வர்றதுக்கு முன்னாண்டு பப்ளிஷ் ஆச்சா கேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலான்னு கேட்டான் முன்னாலேயே பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அதோட ஃப்ரண்ட்டு ஜெராக் காப்பி கொண்டா எந்த வருஷம் அச்சா இருக்குங்கிறத கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் தான் அதை எங்கிருந்து அப்புறம் கொண்டு போய் அதை கொண்டு போய் கொடுத்து இதெல்லாம் சொல்ல முடியுதுன்னு சொன்னாக்கா நமக்கு அந்த கொஸ்டின் கேட்க 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 பதில் சொல்லணும்னா ஒரு ஆத்ம பலம் வரும் இந்த ஆத்ம பலம் தெரியுதா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கொடுத்த போது அந்த ந நட்ராஜாவிலேருந்து இங்கேருந்து கொஞ்சோண்டு ட்ரில் பண்ணி அந்த மெட்டல் எடுத்தான் மற்ற அம்மங்கள் கிட்டேருந்துலாம் ட்ரில் பண்ணி மெட்டல் எடுத்தான் கம்பேர் பண்ணிடாமா கம்பேர் பண்ணாக்க ஒன்றுக்கு ஒன்றும் வேலையாக இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ண வேணாம் என்ன பண்ணுறதுக்கு இல்லை என்ன பண்ணுறது வில்லை திரண்டு வேலை அதான் இல்லைன்னு எங்கள் ஊரில் நாங்கள் மூர்த்தியை இது வார்த்தை போது கோயிலில் எங்கள் ஆற்றுல மாணி இருப்பா எங்கிட்ட ஒரு தாமிர சொம்பு இருக்கு பழசாக இருக்கு கொஞ்சம் ஓட்டையாக இருக்கு அதை நான் போட்டுடுறேன் அம்பாளோட ரூபத்துக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்களே அப்படின்னு கொடுப்பா இன்னொருத்தர் கொண்டு வாது அதை போடுவா இந்த மாதிரி இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி மைக்ரோ பேலன்ஸமாக வச்சுட்டு பார்த்து போட மாட்டேன் மொத்தமாக இவ்வளோ எடுத்துன்னு போடுவான் ஸ்தபதி அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய கலரை வேற அதில் இருக்கிற கலரை வேற இன்னொன்றில் இருக்கிற கலரை வேற ஸோ இந்த மூ இந்த கலவைகள்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது தனியாக தனியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா பெரியவா நடத்தின அந்த சதஸ்லேருந்து வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இந்த இப்போ மண்டபம் கொஞ்சம் பூஜை பண்ணுற அழகு இந்த மண்டபத்துக்கு முன்னாண்ட படி வந்து இப்படி இல்லை நேராக இப்போ நேராக தானே இருக்கு முன்ன அந்த மாதிரி கிடையாது படி சைட்டில் இருந்து வரும் பெரியவா என்ன பண்ணுவா அந்த அந்த படிக்கு அடியில் கொடுத்து விடுவா ஒரு தடவை போனேன் உடனே அதை புத்தகம் கொண்டு போயிருந்தேன் நாயகத்து ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நேரம் அஞ்சு மணி ஆறு மணின்னு போனோம்னா அந்த இதெல்லாம் கூட இருக்கணும் இவர் வந்துட்டாரு இவ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பா நமக்கெல்லாம் பசிக்கும் வாங்க அவ பாட்டு பேசட்டும் போயிடுவா கூட இருந்து அவ்வளோ போயிடுவா பத்தரை மணி அளவு பேசிட்டு இருக்கோம் ஏண்டா நீ சாப்பிடவே இல்லை இல்லை பசிக்கிறது இல்லையா கருணை எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய மகா நம்மளோட இது பார்த்து சொல்கிறாருன்னா அப்படி அதை விட வேற என்ன வேணும் பசி என்ன பசி என்ன பின்னாண்ட போ ஏதாவது வச்சுருப்பான் ஒன்றும் இல்லைன்னா ரெண்டு வாய போயிட்டு ஆனால் உரிச்சு போட்டுன்னுட்டு கொஞ்சம் பால் இருக்கும் வாங்கி குடிச்சிட்டு படுத்துக்கோ காத்தால் எழுந்துருந்து அப்புறம் போகலான்ட்டேன் 
என்ன போட்டு பயன்படுத்தி சாப்பிட்டு பாலை சாப்பிட்டு வந்தேன் படுத்துட்டு காலை மேலே காலை போட்டு பின்னாங்க டார்ச் லைட்டு அந்த டார்ச் லைட்டை ஆன் பண்ணிட்டு நான் கூப்பிட்டு தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் உட்காந்து பார்த்தேன் அது அது அசைவே இல்லை பார்த்து படிச்சுட்டே இருக்கா எனக்காக தூக்கமாக வருது தூங்கியே போட்டேன் ஒரு காலம் சீக்கிரமாக எழுந்திருந்த உடனே அப்போ தான் முடிச்சுட்டு போய் இருக்கிறார் ஹோல் நைட் அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார் ஏண்டா இதுக்கு என்னடா அர்த்தம் அப்படின்ற என்ன கேட்குறான்னு எனக்கு புரியல என்ன தெரியவா அப்படின்னு நீ தானே எடுக்கணும் புஸ்தகத்தில் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகம் படித்ததுலேருந்து அதை பற்றி உடனே அங்கே ஒரு கேள்வி கேட்டால் நம்ம அப்படியே அசந்து போயிடணும் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்துவே வந்து நான் கேட்டால் இருந்துருவே ஆமாம் நீ வந்து சொந்த ஆற்றுல இருக்கியா இல்லை வாடகை ஆற்றுல இருக்கியான்னு கேட்டார் எதுக்கு கேட்குறான்னு தெரியல எனக்கு சொந்த ஆற்றுல தான் பெரியவார் அதான் பார்த்தேன் இல்லைனா இந்த புத்தகத்தில் இத்தனை புத்தகத்தையும் எங்கே கொண்டு போய் வாடகை புத்தகத்தில் வச்சுக்கிறது வாடகை அப்படின்னா ஸோ அவளோட அப்ரோச் வந்து சம்திங் வெரி கிரியேட் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்துருந்தா பிள்ளைக்கார நீங்கள் உட்காரண்டா உட்காந்து போவீங்க உட்காந்து போகிறா இப்படி பார்த்துட்டா ஒரு லேடி ரெண்டு பேர் ஒன்று மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா டேய் இவளை பார்த்து இவ வந்து இந்த இட்டாலியில் தெரியவா கேட்குறா இட்டாலியில் நார்தன் பாட்டில் இந்த கிரீஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்லேருந்து இவன் வந்தவனான கேள்விக்காரன் அவ என்ன பண்ணா நான் முதல்ல அப்புறம் ஆமா எங்க பாட்டி அந்த ஊர்ல இருந்து வந்துவா நாங்கள்லாம் பாட்டி பத்தியா சொல்றா பத்தியா அதா நினைக்கிற இவருக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறா கையில நினைக்கிறாள் அதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டா சொன்னா ஆமா இவருக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு அறியும்னா ஒண்ணும் இல்ல அவன் தலை மயிடு பாரு கண்ண கதையேன்னு இருக்கு இந்த இந்த கிரீக் தேசமெல்லாம் ஒன்றும் கே வரவாங்கன்னா நல்ல பிளாக் ஹேராக இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வெள்ள இந்த யூரோப்பியன் பாருக்கெல்லாம் இவளுக்கு பேர் அது இருக்கு பேர் அதனால இவன் அந்த ஊரில் தான் வந்துருக்கோம் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் அப்போ அவர் கேட்டால் நீங்களாம் என்ன பண்ணிச்சுருக்கீங்க படிச்சுருக்கீங்க என்ன படிச்சுருக்கீங்க என்ன ஒன்று ஃபிலாசபி படிச்சுருக்கோம் எஜுகேஷன் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபின்னு கேட்டால் யார் வேர்ல்டு கிளாஸு ப்ரொஃபஸர் வந்திருக்கான் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி அப்படின்னு கேட்டார் மொழிக்கலாம் ரொம்ப சீனியர் பீப்பு வேர்ல்டு கிளாஸ் அப்போ என்னடா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா அப்போ சொன்னா ஃபிலாசபின்னு சொன்னாங்க எல்லாம் ஒன்றுங்கிறத கொண்டு ஆதாரத்தோடு நிரூபித்து எனக்கும் உனக்கும் வித்தியாசம் இல்லைங்கிறத எடுத்து சொல்லக்கூடியது ஃபிலாசபி இந்த ஃபிலாசபியை ஒழுங்காக பிடிச்சானா அந்த தேசத்துக்கும் இந்த தேசத்துக்கும் சண்டை வராது இந்த தேசத்துக்கும் அந்த தேசத்துக்கும் சண்டை வராது அதனால் ஃபிலாசபி படிக்கிறதுனால இன்டர்நேஷ்னலி ஒரு கோஆப்ரேஷன் வந்து கொலாபரேஷன் வந்து எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமாக வாழலாம் அதுக்காக படிக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன் அவங்க பெரியவாக பார்க்கறதை வந்து ஃபிலாசபியில் லெக்சரில் என்னத்துக்கு ஃபிலாசபிங்கிற பேசிக்காக அங்கே காத்த சொல்லி இன்னொரு தடவை ஒரு ரஷ்யன் வந்துருந்தான் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் எஸ் ரஷ்யா ஸ்டில் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி அவன் சாமியெல்லாம் தொழக்கூடாது பூஜை பண்ணக்கூடாதுலாம் வாழ்றது கூடாது அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி சொன்னால் நான் பிடிச்சி உள்ளே தள்ளுவான் அவங்க அவர் வந்து என்ன பண்ணார் பெரியவாக வந்தவுடனே முதல்ல பெரியவாக கேட்டால் என்ன படிச்சிருக்கேன் அக்கா நான் அந்த மாதிரி ஃபிலாசபி படிச்சுருக்கேன் 
எங்கள் ஊரில் வந்து சயின் அவள் வந்து ஃபிலாசபி இஸ் அ சயின்ஸ் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸஸ்னு டு ரஷ்யன் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸஸ்னு அதிலிருந்து வந்திருக்கான் ப்ரீ ப்ரொஃபஸர் அங்கேருந்து வந்தேன் நான் இப்போது வந்து சரி உங்கள் ஊரில் எல்லோ சி எல்லோ ரிவர்னு ஒன்று போகிறது அந்த எல்லோ ரிவரில் சதன் பேங்கில் இருக்கிறவன் என்ன ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணுறான் நார்தன் பேங்கில் இருக்கிறவன் என்ன பேர் ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணுறான் கேட்டால் அவனுக்கு தெரியல சரி நீ சைனா விட்டுடு இவ ஊர்லேயே இந்த காஷ்மீர் சீனு ஒன்று இருப்பார் அதுக்கும் பிளாக் சீனு ஒன்று இருப்பார் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறவன் என்ன ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணுறான்னு கேள்வினார் அதுவும் தெரியல கண்ட்ரியும் தெரியாது பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரியோட இது சொன்னார் அப்போ தெரியாது சொன்னால் அதெல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் சொன்னார் அப்போ அதெல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் சரி இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான்னு கேட்க சொல்லுவேன் நான் கேட்டால் எனக்கு வந்து பக்தின்னா புரியுது கர்மானா கூட என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது இந்த அத்தைத்தம்னா புரிய மாட்டேங்கிறது எப்படி கற்றுக்கிறது அதை பற்றி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் ஐ ஓன்ட் பி எபிள் டு டெல்ஸ் இட் தட் மை ஃபைண்ட் பேஸ்டிக் அவன் என்ன பண்ணால் வெளியில் வரும்போது எங்கள் ஊர்லலாம் நூற்று கணக்கில் லைப்ரரியெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் பெரிய அறிஞன் அறிஞன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இங்கே ஒருத்தருக்க எளிமையிலையும் எளிமை இவர் மாதிரி ஒரு எளிமையான ஒரு மகனை பார்க்க முடியாது இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாலேஜையும் அவரோட பிரேமியே வச்சுட்டு அது அழகாக சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்கிறாரு இவரோட ஒரு மகான் பார்க்க முடியுமா இஸ் அ வாக்கிங் அப்படியே நாலேஜ் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொன்னால் அதுதான் நாங்களும் சொல்கிறோம் ஞான சுரூபம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் அது வந்து அந்த இவன் சொன்னான் கம்யூனிஸ்ட் ஃபிலாசபர் தொல்லை ஏன்னு நம்ம பேர் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் நானாக கூட்டின்னு போயிருந்தேன் அதை பற்றி எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் மறந்து போயிட்டு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் எழுதி இங்கே வந்துருந்தேன் ஆ வேறு பேரில் எழுதியிருந்தேன் எனக்கு பயம் கவர்மெண்டில் ஏதாவது நாங்கள் தண்டிக்க வந்தேன் நான் வந்து ஒரு வேறு சூடோ நேமில் பஞ்சநதீஸ்வரன் பேர் கூட்டி எழுதியிருந்தேன் ஏண்டா பஞ்சநதீஸ்வரன் நீ தானே எழுதினேன்னு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கேட்குறா இல்லடா அந்த இவன் வந்தான ரஷ்யாக்கான நீ தானே கூட்டின்னு வந்தேன் அவனை பற்றி எழுதியிருந்தியா இல்லையா நல்லா நல்லா தட்டியும் கொடுப்பா அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா அது அப்படியே தெய்வத்தோடு அப்படியே நேராக வர்றது தெரியவா இருக்கிற அப்போல்லாம் வந்து பவக மல்லி செடி மரம் ஒன்று இருக்கும் சாதாரண வாரத்தை வந்து அவள் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கோயில் கோயிலெல்லாம் மற்ற இடம் அப்புறம் அவள் இருக்கிற எங்கே இருக்காங்களோ நான் கோயில் அங்கே உட்காந்துருப்பா சாதாரணமாக உட்காந்துருப்பா அங்கே ஒரு மண்டபம் இருக்குது அது வந்து ஆதி சங்கரர் இதுன்னு கோயில்னு சொல்லுவாள் இதில் ஏதாவது இருக்கா பாடுற கல்வெட்டு இருக்கா பாடுறாங்க ஒரே ஒரு கல்வெட்டு மட்டும் தலையாக ஒன்று இருந்தது இன்னும் இன்னும் உள்ள கர்ப்பகிரகத்தில் இந்த சிலைக்கு கீழே எப்படி போட்டுருந்தது அதில் அந்த மடத்துக்கு கொடுத்ததை பற்றி அந்த தலையே அந்த கல்வெட்டில் தட்டின் சென்சரியில் போட்டிருந்தது அதுக்கு வந்து ராஜராஜன் காலத்தில் அந்த இடத்துல ஒரு பிள்ளையாடுறதுக்காக அதுக்கு கொடுத்த பூஜைக்காக கொடுத்த சில சாசனம் அது அது ரெண்டையும் எடுத்து கொடுத்து படித்து கொடுத்தேன் அது ரொம்ப பெரிய வாழ ரொம்ப பிடிக்கும் அது அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லுவா அப்புறம் எனக்கும் ஏன்டியாகும் ஒரு தடவை அந்த புள்ளியாருக்கு வந்து மடத்துக்கு சம்மந்தம் இருந்து அது வந்து அவ்வளோ ஏன்ஷியன்ட்டுங்கிறதுக்கு அந்த கல்வெட்டில் இருக்கா இல்லை அது இது வந்து மடப்புறம்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அதாவது இட் இஸ் அ லேண்ட் கிஃப்டட் ஃபார் அ மட அதுக்கு பேர் இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் டேம் திஸ் லேண்ட் இஸ் மென் ஃபார் இப்போ பிரம்ம தேசம்னு சொன்னாங்க பிராமணாலுக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு அந்த மாதிரி மடப்புறங்கிற வார்த்தை இதில் இருக்குது அந்த 
தேர்ட்டீன் சென்ச்சுரி இதில் எனக்கு எனக்கும் எம்ஜிஆர் தான் கொஞ்சம் எம்ஜிஆருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சமயம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு தொப்பி கூட இல்லை அது புற இது வழக்க ஏன் நீ உங்கள் புத்தகத்தை நான் படிக்க மாட்டேன்னா ஏன் எனக்கு புத்தகம்லாம் அனுப்ப மாட்டேங்கிறேன் கேட்பாரு என்னை கேட்டிருக்காரு அவர் அந்த மாதிரி இதோ காரணம் ஆற்றின் கரையும் மரமும் அரசரையும் வீட்டிலிருந்து வாழும் விழுமண்டையை நட்டு ராஜாரத்தில் போய் வேலை செய்கிறதுலாம் ரொம்ப அதுவும் இப்போ நாங்கள் இருந்ததுலாம் தேவலோகமாக இருந்தது போட்டு என்ன பண்ணார் வெள்ளாரி இருந்தான் பெரிய ஆத்துக்காரி பெரியவாழ போய் பார்த்துட்டு வரலாம் எனக்கு போனோம் அதாவது ஒரே ஒரு அப்போ ரோடுன்னா ஆந்திரா ரோடுன்னா போக முடியாது மோசமான ரோடு போய் அங்கே போய் சேர்த்துட்டு இடுப்பெல்லாம் போயிடும் போயிட்டு அங்கே போய் அங்கே போயிட்டு நேராக பெரிய வாரத்தில் எடுத்துகிட்டு போனாக்க அன்னைக்கு இங்கே மௌனம் கம்ப்ளீட் காஷ்ட மௌனம் பெரிய வார காஷ்ட மௌனம்னா யூ கான் கெட் எனி திங் அப்சல்யூட்லி அப்படி ஒரு மரம் இருக்கிற மாதிரி நிற்பான் ஒத்துரு இதனால்தான் இவ்வளோ இந்திரா காந்தி வந்த போது அவர் காஷ்டமோனும் இவ வந்து ஒன்றும் பேசல அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி இருந்தேன் அந்த மாதிரி இருந்தேன் என்ன பண்ணுறது சரி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு என்னடா அது பெரியவா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாலோ இல்லையோங்கிறது கூட சந்தேகம் சரி காத்தால எழுந்துருந்து பச்சை படிக்கிறது முன்னால் மறுபடியும் போய் பெரியவாவில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு போனோன்னு வேடா ஓகே அப்படின்ட்டா நேற்றுக்கு வந்து இல்லையோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நான் என்ன ஆச்சுங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன் சொன்ன உடனே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் சொல்லலை விட்டா மறந்து கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டா அப்புறம் இந்த எம்ஜிஆர் இது வந்து தெரியும் உடம்பெல்லாம் சரியில்லாமல் நேரம் வந்த உடனே அவர் போனார் யார் பார்க்கறதுக்கு போன போது முதல் காரியமாக அவர் கேட்டது நாகசுவாமி என்ன பண்ணேன்னு கேட்டார் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் அது பெரிய வேலை எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறார் பட் பெரிய வேலை எங்கிட்ட நேராக டேரெக்டாக சொல்லியிருக்கார் அடிச்சுட்டானோ இல்லை 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 பின்ன ஏன் அப்படின்னார் அப்போ சொன்னார் ஏதோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஏதோ சரி இல்லையா அப்போ பெரிய வேலை சொன்னார் உன்னி எல்லாம் உங்களோட அட்மிஷன்லாம் சரியாக இருக்கா கேட்டாலாம் அவன் கெட்டிக்கான அவனை வச்சுட்டு காரியத்தை நடத்து அப்படின்னு சொன்னேன்டா அப்படின்னு சொன்னேன் தெரியாத அது எதுக்குன்னா அது இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங் அவாளுக்கு பட் சப்சிக்வெண்ட்லி இந்த கம்ப்ளீட் நட்ராஜ கேஸுக்கு அதுக்கப்புறமா தான் நான் போனேன் பட் ஃபார் மீ அங்கே வந்து அவ்வளோ தூரம் ஒன்றும் அந்த பேசியே இது பண்ணிருக்க முடியாது சாட்சியெல்லாம் கொடுத்து அது அது அந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால நான் தச்ச மாட்டேன் அந்த எம்ஜிஆர் அந்த மாதிரி பண்ணி ஆரம்பித்துக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக என் ஆத்துக்காரிக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப மோசமான ஒரு நாளைக்கு வந்து பெரிய வாட்டை கூட்டின்னு போங்கனேன்னு சிவஜன் வெரி பேட் ஷேப் சரிங்க கூட்டின் போ எனக்கு பெரிய வாட்டை போனால் எனக்கு இன்னும் கேட்கறதுக்கு வராது நான் கேட்டது ஆனால் இதை சொன்னாங்க என்று கூட்டிகிட்டு போனேன் எனக்கு இங்கேருந்து தாங்கி விடுவார்கள் போகிறதுக்குள்ள தாங்க மாதிரி தெரியல அந்த மாதிரி மோசமாக இருந்தது பெரிய வாட்டை போனால் அந்த கூட்டம் ஒரே கியூ நடுவில் இருக்கிற இவ்வாறுலாம் வந்து கியூவில் தான் அவங்க இது சொன்னால் அவங்க புரியுமா சரி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நன்னு நின்று வரோம் பெரியவாட்ட வந்த உடனே பெரியவா ஆத்துக்காரிய உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கூட இருந்து ஒரு நாய் எடுத்து வாங்க போகிறான்னு கூட்டி போட்டான் உள்ளே கூட்டி போட்டான் அப்போ இனிமேல் அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் ஆறு மணிக்கு ஆகும் வரத்துக்கு இப்போ வச்சுக்கி பார்க்க மாட்டா போகணுன்ட்டேன் ஸோ நாங்கள் ஒரு ரெண்டரை மணி வரலாம் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறது மரம் என்னென்னு பார்த்தா ஒன்றும் பண்ண முடியல எப்படி சொல்கிறது ஆதிகாரிகிட்ட எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ அந்த லைஃப் இஸ் என்ன டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் சரி அவ்வளோதான் நம்ம கையில் கொடுத்தது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி இருக்கும் 
ಫೈವ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವನೇ ಬೆಳಿಲೆ ಕಾರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಡಿಲಿ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಕುಪ್ಸಾಯ ಏನಂತರು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಬಂದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣುವೆ ಕಾಣೇ ಅಪ್ಪಿನ ಚೆಲ್ಲಿ ಪೇಸಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದ ಪೆರಿವ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಮಲ್ ಪೂ ಮಲ್ ಇಂದ ಪವಯ ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಇವಳು ಪುಷ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಷ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾ ಉಳ್ಳ ನೋಡಿ ನಿಂದೇ ಇರ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡೇ ನಾನು ಯೋಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಾಂಡ ಅವನು ಆಸೆಗೆ ಆಯಿತು ಒಡಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಯಾನ ಇರುಪ್ಪ ಇಂಥ ಗೇಟ್ ತರಂದೆ ಅಂದ ಕಾರಿಗೇ ಉಳ್ಳ ಕೂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಕೂಟಿಂಗ್ ಬಾ ಓ ಅಪ್ಪಿನ ಚೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕ ಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿ ಓಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರು ನೀವು ವಾಚಲಿಗೆ ಓಯ್ ಬಾ ಬಾ ಬಾಣ ಅವಳ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ತರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಬಿ ಎಡಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾ ಹೋಗಿ ಕೂಟಿಂಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ ನಿನ್ನಿಂದೇ ಇರಲಿ ತಿಂಟಿಂದ ತಿಂದ ಅದಕ್ಕಪ್ಪನ ಅವ ಆರು ವರ್ಷ ಇರಿಂದ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದು ದೈವ ದೈವದ ಬತಿ ಪೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗ ಮುಡಿಯಮ್ಮ ದೇವತೆ ಬತಿ ಪೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾ ಪೇಸ್ ಪೇಸವು ಮುಡಿಯಾದೆ ಪೇಸವು ತೆರೆಯಾದೆ ನನಗೆ ಅಂದ ಮಾರಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಪೇಸ ಚೊಲ್ರ ಮಮ ಪೇಸ ಚೊಲ್ರ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾಲಬೇಡ